Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Começamos essa edição com um novo reajuste no preço dos combustíveis que já está valendo. É o sexto do ano. O aumento foi anunciado pela Petrobras e vale para todas as refinarias da estatal. A gasolina subiu 9% e o diesel teve alta de 5,5%. Faz mais de quatro anos que a Petrobras segue as cotações do mercado internacional. Agora os preços passaram um pouco do ponto para o bolso do brasileiro. Desde o começo do ano, o reajuste acumulado da gasolina passou dos 50% e do óleo diesel dos 40%. Quando foi divulgado o quarto aumento, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que vai continuar no cargo até o próximo dia 20, quando termina o mandato dele, assim como de outros conselheiros. Aí haverá uma nova eleição. Desde que foi anunciada a decisão da troca do presidente, o preço dos combustíveis aumentou mais de duas vezes. E não está descartado outro reajuste até o dia 20. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, mesmo com esses aumentos, os preços no Brasil ainda continuam abaixo aos do mercado internacional. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que o auxílio emergencial terá valor médio de R$ 250. Reais. Para as mães solteiras, o valor poderá chegar a R$ 375. Reais. Agora o Congresso aguarda o texto com a proposta do novo auxílio. A expectativa é que a matéria seja enviada à Câmara e ao Senado nos próximos dias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária prenderam hoje três suspeitos de envolvimento em um esquema que falsificava alvarás para soltar presos. Essa fraude contra o sistema penitenciário fluminense levou menos de três detentos a sair pela porta da frente da cadeia, apesar de não haver decisão judicial pela liberdade deles. Entre os beneficiados pelo esquema está João Felipe Cordeiro Barbieri, um dos maiores traficantes de armas do mundo. A Justiça do Rio de Janeiro intimou o prefeito da cidade de Duque de Caxias, Washington Reis, e o secretário municipal de saúde, Antônio Manuel de Oliveira, por não conseguirem o Plano Nacional de Vacinação. Por não seguirem, perdão, o Plano Nacional de Vacinação. A determinação veio da juíza Elizabeth Maria Saad, da segunda vara cível de Duque de Caxias, após a prefeitura decidir imunizar os profissionais de educação antes dos idosos com menos de 80 anos. Brasília iniciou na noite de ontem um toque de recolher com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus após um aumento dos casos no Distrito Federal. Teve início na segunda-feira um toque de recolher noturno em Brasília. A população não deve sair às ruas entre as 10 da noite e as 5 da manhã até o dia 22 de março em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. Apenas serviços essenciais como mercados, farmácias e postos de gasolina podem ficar abertos. Eu acho que seria, teria que ter, ser, ter sido feito antes. Mas se fez agora, vamos ver se vai servir para alguma coisa, né? Na segunda-feira, o governo do Distrito Federal destacou que o maior índice de contaminação ocorre no período noturno e pediu a ajuda da população. A taxa de transmissibilidade do vírus passa de 1,32 e era bem mais baixa há 10 dias. As autoridades afirmam ter intensificado a contratação de novos leitos de UTI, mas nada será suficiente se as taxas de infecção e reinfecção não baixarem. E o Chile anunciou que quem chegar do Brasil terá que ir direto a um centro de saúde do país. A subsecretária de saúde do país, Paula Daza, disse que quem chegar ao Chile do Brasil deverá ir imediatamente para uma residência sanitária e fazer um teste PCR de detecção da Covid-19. Se testar positivo, vai continuar o isolamento na residência. O Chile tem 174 instalações utilizadas como residências de saúde. O aeroporto de Santiago é a única forma de entrar no país. Para isso, os viajantes devem apresentar um teste PCR negativo, feito até 72 horas antes de entrar no Chile, bem como cumprir uma quarentena de 10 dias. A medida entra em vigor a partir da próxima quinta-feira. E essa edição termina aqui. Você pode acompanhar outras informações durante a nossa programação. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela companhia.